네 안녕하세요 리모네입니다 2021년이 지나고 2022년이 되었습니다 2021년에도 한해 동안 제가 여러가지 게임기들과 기기들을 만들게 되었는데요 어, 2021년 한해 동안 어떤 기기들을 만들었는지 한번 되돌아 볼까 합니다 그래서 이번 시간에는 한해 동안 제작한 기기들을 다시 한번 리뷰를 해 보도록 하겠습니다 첫 번째 소개시켜 드릴 기기는 GBA XL이 되겠습니다 어, GBA XL 같은 경우에는 어릴 적 즐겼던 이제 GBA를 기본으로 해서 대형화 시킨 개조가 되겠는데요 이 개조 같은 경우에는 예전에 작은 화면과 그리고 어두운 화면이 불편했던 그런 경험을 이제 현 세대에 와서 아주 큰 화면과 그리고 어, 내장된 배터리를 활용해서 좀더 편하게 게임을 즐길 수 있도록 개조를 한 경우가 되겠습니다 이 개조 같은 경우에는 여러 가지 이제 좀 아쉬운 점이 있었는데요 그중 하나가 우선 이 케이스 부분이 좀 아쉬운 점이 있는데요 이렇게 보게 됐을 경우에 3D 프린터에 출력된 자국들이 그대로 남아 있게 되는데 이제 당시 제가 이제 케이스를 제작을 하게 되면 마감 처리를 제대로 하지 않게 되어서 이렇게 도색을 하게 되면 더욱더 티가 나게 되는 그런 문제가 있었습니다 지금 보면 좀 아쉬운 점이 있게 되는데요 뭐 이런 부분도 하나 이제 발전 과정 속에서 있었던 기억이지 않을까 싶습니다 두 번째는 바로 크기지 않을까 생각을 합니다 일단은 어드밴스 모양으로 제작을 하게 되었는데 조작 부분과 이 화면 부분에 중간에 아주 넓은 공간이 있게 되는데요 이 넓은 공간 존재 자체는 어, 어드밴스와 그리고 TV로 출력을 시켜주는 텔레비드 어드밴스라는 그 툴이 어, 화면 전체로 출력을 시켜주는 것이 아니라 일부분 아주 작은 부분을 표시를 시켜주는 문제가 있어서 어, 블랙 화면을 그대로 출력을 시켜주는 것보다는 이렇게 케이스로 덮어서 화면을 보여주는 것이 좀 낫지 않나 라는 생각에서 제작을 해 봤는데요 사실상 이제 외부에 들어간 LCD는 상당히 큰 크기가 되겠고 이런 부분 여기까지 LCD 화면이 존재하고 있기 때문에 나머지 부분들의 컨트롤러가 들어가게 되면서 전체적인 크기가 좀 커지게 되는 그런 부분이 있게 되었습니다 물론 여러 가지 다른 단점도 존재하고 있겠지만 이제 큰 화면에서 그리고 어, 슈퍼 패미콘 컨트롤러를 사용한 만큼 편한 조작감으로써 GBA 게임을 즐길 수 있다는 것은 또 하나 이 기기의 장점이지 않을까 생각을 해봅니다 제가 게임기 이외에도 제작을 한 경우가 있었는데 바로 이 프로필 프로 미니가 되겠습니다 이 프로필 프로 미니 같은 경우에는 기본적으로서 프로필 프로의 모양을 본 따서 제작을 하게 되었고요 뭐 레트로 게임을 즐기는 데 적합하게끔 RGB 입력 그리고 S 단자 컴포지트 입력까지 받게 되는 레트로에 있어서는 아주 적합한 모니터가 되겠는데요 물론 4인치 화면에 작은 화면에서 게임을 즐기는 데는 좀 무리가 있을 수도 있겠지만 테스트를 한다든지 잠시 동안 게임을 즐기는 데는 아주 적합한 모니터가 되겠습니다 그리고 이 프로필 미니 같은 경우에는 제작 이후에 생각보다 많은 분들이 관심을 가져 주셨는데요 아무래도 프로필이 가지는 그 이름 자체가 레트로에 있어서 상당히 의미 있는 그런 하나의 모니터이기 때문에 더욱더 관심을 가져 주셨지 않나 생각을 해 봅니다 네, 그 다음에 소개시켜 드릴 기기는 제가 제작하는 케이스 파일도 공개한 적이 있는 휴대용 PC 엔진이 되겠습니다 네, 대부분의 휴대용 개조 같은 경우에 상당히 많은 작업이 필요하게 되는데요 그와 비교를 했을 때 어, 비교적 적은 납땜 숫자와 그리고 제작을 하는 데 있어서 커팅을 하지 않아도 되는 그런 장점이 있어서 어, 시청자분들과 함께 만들어 보자 의미에서 공개를 했던 그런 휴대용 제작 기기이기도 합니다 자, 키아바라에 갔을 때 비슷한 형태의 휴대용 PC 엔진을 보게 되었는데요 그 휴대용 PC 엔진 같은 경우에 조작감이 상당히 불편해 보이고 그리고 아주 높은 가격대를 형성하고 있었기 때문에 구입하기에 좀 망설여졌고 이 기회에 한번 제작을 해 보는 것도 좋다고 생각을 해서 제작을 시작하게 되었습니다 이 휴대용 PC 엔진을 제작할 때에는 어려운 점은 일단 컨트롤러를 그대로 사용하기 위해서 컨트롤러 레이아웃을 제가 복제를 해서 제작을 하게 되었는데요 이런 부분들이 조금씩 조금씩 맞지 않게 되어서 조작감이 이상해진다든지 
어, 버튼을 눌렀을 때도 잘 반응하지 않는 경우도 있어서 그런 부분을 맞추는데 조금 힘들었던 점이 있습니다. 네, 그리고 이번에 소개시켜 드릴 기기는 아직까지도 현역으로 사용하신 분이 많을 정도로 인기 기종이죠. 대형화된 PSP가 되겠습니다. 이 대형화된 화면과 그리고 이렇게 분리가 되는 컨트롤러를 활용을 해서 게임을 즐길 수 있게 되는 이제 개조가 되었는데요. 아무래도 이런 개조를 통해서 많은 공부가 되었고 이후에는 다른 게임기들을 개조할 때도 많은 참조가 되었던 개조이기도 합니다. 대형화된 PSP를 제작할 때는 너무나도 이제 많은 실패와 그리고 이제 수정이 필요하게 되는데요. 특히나 이 분리되는 컨트롤러를 잘 활용하기 위해서 세 가지의 무선 기기들을 연결하는 부분들이 특히나 어려웠던 점이 있었습니다. 그리고 커넥터 부분을 구현하는데도 많은 어려움이 있었는데요. 이두 개의 분리되는 컨트롤러가 어떻게 결합이 되고 본체와 함께 게임을 할 때는 단단하게 고정되어 있을 때이기 때문에 이런 부분들을 해결하는 과정 속에서도 많은 어려움이 있었습니다. 대형화된 PSP 같은 경우에는 지인의 요청으로 제작을 시작하게 되었는데요. 프로토타입으로 제작된 이번 기기는 제가 가지기로 하였고 그리고 추후에 좀더 이제 결합되는 부분과 그리고 두께라든지 많은 부분들을 개선을 한 작품을 제작을 해서 지인에게 건네줄 예정입니다. 이번 기기는 닌텐도에 있어서 가장 역사적인 기기이지 않나 라고 생각을 해보는데요. 바로 페미컴이 되겠습니다. 페미컴을 휴대용으로서 즐길 수 있도록 휴대용 페미컴을 만들어 봤는데요. 실제로도 뒤쪽에는 페미컴 팩을 꼽아서 즐길 수 있도록 제작을 하게 되었습니다. 이 휴대용 페미컴을 제작을 할때 가장 신경 쓴 부분은 아무래도 조작이라고 생각하는데요. 특히나 이 아날로그 스틱을 활용을 해서 좀더 조작을 하기 쉽도록 제작한 부분과 그리고 연사 버튼이 필요하게 되는데 그 연사 버튼을 활용할 수 있, 있도록 이렇게 LED로 표시를 해주고 그리고 또한 기본적으로 페미컴의 경우에 버튼이 두 개만 존재하게 되는데요. 어, 하지만 이런 부분에 있어서 기존 페미컴과 동일한 위치에 있을 경우에 어, 슈퍼마리오를 했을 때 이렇게 달리는 버튼과 점프 버튼을 동시에 누르는 것이 조금 어려운 점이 있었습니다. 이런 부분들을 해소하기 위해서 트리거 부분에 각각의 버튼을 배치할 수 있게끔 하게 되었고요. 어, 그렇게 해서 조금 더 게임을 즐기는 데 있어서 편하게 즐길 수 있도록 제작을 하게 되었습니다. 자 그리고 휴대용 페미컴을 만들었다면 그 다음은 바로 네, 휴대용 슈퍼 페미컴이 되겠습니다. 휴대용 슈퍼 페미컴의 특징은 바로 이제 RGB 출력이 되겠는데요. 이전에 제작을 하게 된 휴대용 페미컴 같은 경우에는 최대 출력이 이제 컴포지트였지만 슈퍼 페미컴 같은 경우에는 RGB 출력을 하고 있기 때문에 그 RGB 출력이 직접 입력을 받아서 이 LCD에서 출력을 하고 있기 때문에 어, 기존에 판매되고 있던 어떠한 휴대용 슈퍼 페미콤보다 뛰어난 화질을 즐길 수 있게 됩니다. 제작을 할때 어려웠던 점은 바로 이 경첩 부분이었지 않나 라고 생각을 하게 되는데요. 폴더 형식의 게임기를 만들게 되면 꼭 필요한 부분이 이제 경첩이 필요하게 됩니다. 게임을 하게 됐을 때 일정 부분의 각도를 유지해주고 그리고 어, 접혀진 폴더 부분, LCD 부분이 마음대로 움직이지 않도록 고정을 시켜주는 부분이 아주 중요하게 되는데요. 이 경첩 사이로서 LCD에 신호를 전달하기 위해서 이 신호를 전달하는 부분도 어떻게 해결할까 많이 고민하게 되었습니다. 아쉬운 점은 몇 가지 있는데요. 뭐첫 번째로서는 어쩔 수 없는 부분이기도 하지만 어, 실제 슈퍼 페미콤의 게임 팩이 들어가게 되기 때문에 게임기 자체가 두꺼워질 수밖에 없는 구조가 되겠고요. 또 하나의 이제 LCD 부분이 이렇게 폴더 형식이 되면서 두꺼워질 수밖에 없는 모습이 되었습니다. 하지만 어, 게임보이 SP와 좀더 유사한 구조로서 제작이 되어서 어떻게 보면 닌텐도 휴대용 게임기로서의 모습은 유지하지 않았나라 생각을 해봅니다. 작년 한해 동안에 닌텐도 관련된 기기를 많이 개조를 하게 되는데요. 이번에 소개시켜 드릴 기기는 휴대용 닌텐도 64입니다. 휴대용 닌텐도 64를 제작을 할때 신경 썼던 부분은 아무래도 크기이지 않나 생각하게 을 되는데요. 이 작은 본체 크기 안에서 닌텐도 64 본체 그리고 
컨트롤러 또한 LCD 배터리가 모두 들어갈 수 있도록 제작을 하게 되었습니다. 어떻게 보면 게임기 디자인 자체는 가장 신경을 썼던 기종이지 않나 라는 생각을 하게 되겠고요. 이 기판이 내부에 꺾여서 들어가게 되는데 꺾여진 부분과 그리고 LCD가 들어가는 부분 이 모든 부분들은 신경을 써서 최소한 그리고 가장 얇은 크기의 게임기가 될수 있도록 제작을 하게 되었습니다. 휴대용 닌텐도 64를 제작할 때또 하나의 어려운 점 바로 이제 확장 메모리가 되겠습니다. 제달 전설 무즈라의 가면 같은 경우에는 확장 메모리가 꼭 필요하게 되는데요. 이 확장 메모리가 들어가게 되는 부분은 기존에 달려있던 터미널터 팩을 제거를 하고 메모리가 확장이 필요하게 되는데 이런 부분들도 카트리지와 마찬가지로 높이가 높아지게 되는 문제가 있어서 이 부분을 해결하기 위해서 많은 테스트를 하게 되었습니다. 그리고 이 제작된 휴대용 닌텐도 64 같은 경우에는 개인적으로서 상당히 마음에 드는 디자인이 되겠고요. 혹시나 이제 눈치채신 분들도 있을지도 모르겠지만 제가 사용하고 있는 유튜브 채널의 메인 디자인도 이 휴대용 닌텐도 64에서 가지고 온 디자인이 되겠습니다. 네, 마지막으로 소개를 해드릴 기종은 네오제오가 되겠고요. 이 네오제오 같은 경우에는 가장 최근에 만들어진 기종이기도 합니다. 일단 이 휴대용 네오지오의 특징으로 말하자면 아무래도 이 컨트롤러이지 않을까 생각을 합니다. 이렇게 두 개로 분리가 되어서 때로는 무선 컨트롤러 1P 컨트롤러가 되면서 때로는 두 명이서 즐길 수 있는 컨트롤러가 됩니다. 이 무선 기술 같은 경우에는 제가 이전에 제작을 하게 된 PSP에서 어, 많은 무선적인 부분을 배울 수 있게 되었는데요. 그 부분들을 활용을 해서 만족스러운 결과가 나올 수 있게 되었습니다. 제작을 하게 되면서 어려웠던 점은 아무래도 상당히 많은 수가 존재하고 있는 이 슬롯 부분의 핀인데요. 너무나도 많은 핀 포인트가 있기 때문에 이 부분들을 하나하나 납땜을 해서 연결해 준 부분이 상당히 어려운 부분이 있었습니다. 특히나 슬롯 부분은 크기를 줄이기 위해서 중간에 커팅을 하게 되었는데요. 이 커팅된 부분이 육안으로 확인되지 않은 라인도 존재하고 있기 때문에 그 부분들을 다시 연결해 주는 데 있어서 상당히 많은 시간이 소요되기도 하였습니다. 전 세계적으로도 휴대용 네오지오는 뭐 제작하신 분들이 거의 없는데 참고할 자료가 없어서 좀 힘든 점도 있었지만 다른 제작기기보다 좀더 오랜 기간 동안 제작을 하게 되면서 많은 테스트를 통해서 만족스러운 결과를 얻을 수 있게 되었습니다. 네, 지금까지 2021년 한해 동안 제가 제작을 했던 자작품에 대한 소개드렸고요. 1년 동안 시청해 주셔서 감사합니다. 그리고 2022년에도 새로운 기기들 그리고 생각지 못했던 기기들을 제작을 해서 공개를 하도록 하겠습니다. 시청 감사합니다.